皆様おはようございます。TEMS、テムズ、リスン、EVOA、日本語、英語、リスニング教材サイトです。中国は処刑された囚人から臓器を入手することを本当にやめたのでしょうか。一中国は何十年もの間、処刑された囚人から腎臓や肝臓などの人間の臓器を手に入れてきましたこれは人権活動家と医療倫理学者によって非難された観光です中国はこれをやめ臓器移植のための新しいシステムを構築し囚人ではなくボランティアに頼るようになったと言っています中国の秘密黒い刑務所で助けを求めて叫ぶに地元の不正に対して中央政府からの助けを求めている中国人の一部は代わりに地元の政治家によって管理されている秘密の拘置所に行き着いています政治家は彼らの評判を傷つける可能性のある中央政府の調査を恐れて彼らが文句を言うために北京に到着する前に西岸者を誘拐するよう手配すると考えられています中国では毎年1万件の臓器移植が行われていますしかし13億の国で臓器を提供したのはわずか780でしたそれでは残りの臓器はどこから来ているのでしょうかこの無修正の中国のエピソードでは、ちょっとした計算で恐ろしい真実が明らかになります。中国の政権は処刑された囚人からの臓器採取を終わらせることについて嘘をついているだけでなく、臓器の大部分は、殺されたチベット人、ハウス・クリスチャン、最大のグループの法輪行の実践者を含む罪のない人たちで捕らえられた人から来ていると思われます。以上です。ありがとうございました。リッスン 2VOA でした。